అందరికీ హాయ్ నేను ప్రవీణ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ వచ్చేసి హౌ టు బికమ్ అ మోడల్ ఫస్ట్లీ నేను ఈ వీడియో చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను మోడల్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు యూట్యూబ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం సర్చ్ చేశాను అన్ఫార్చునేట్లీ నాకైతే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కనపడలేదు కొంచెం బాధ అనిపించింది అన్ని టాపిక్స్ మీద వీడియోలు ఉంటాయి కదా దీని మీద ఎందుకు లేదని సో ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియో చేయడం వల్ల కొత్తగా మోడల్స్ అయ్యే వాళ్ళకి ఎంతో కొంత అయితే హెల్ప్ అవుతుంది నాకైతే చాలా టైం వేస్ట్ అయింది ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకపోవడం వల్ల ఎవరైనా అడిగినా కూడా చెప్పేవాళ్ళు కాదు బట్ ఇప్పుడు మీకు నేను చెప్తాను మీరు కానీ యాస్పైరింగ్ మోడల్ అయితే మాత్రం కరెక్ట్ ప్లేస్కి వచ్చారు ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో హౌ టు బికమ్ ఐ మోడల్ దీని గురించి మనం మాట్లాడుకునే ముందు అసలు మనకు మోడల్ అంటే ఎవరో తెలియాలి మోడలింగ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి దీని గురించి కొంతమందికి తెలుసు బట్ చాలామందికి తెలియదు విలేజెస్లో ఉన్న వాళ్ళకే కాదు సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా తెలియదు నేను మోడల్ అవుతాను అన్నప్పుడు అంటే ఏంటి అని నన్ను చాలామంది క్వశ్చన్ చేశారు సో ఫస్ట్ మనం అసలు మోడల్ అంటే ఎవరో తెలుసుకుందాం సో ఒక మోడల్ అంటే ఎవరు ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అనుకుందాం ఈ షర్ట్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశా సో చేసి దీన్ని మార్కెట్లో పెట్టి సేల్ చేసేటప్పుడు ఒక రెండు పద్ధతులు ఉంటాయి ఒక పద్ధతి డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్లి రిటైల్ మార్కెట్లో పెట్టి ఇది కొనమని చెప్పడం నేను రెండో పద్ధతి ఇదే షర్ట్ని ఒక మనిషికి వేసి దాన్ని యాడ్స్ రూపంలో ఫొటోస్ రూపంలో ప్రమోట్ చేసి అమ్మడం రెండో పద్ధతి అండ్ దట్స్ వేర్ ఏ మోడల్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే సో ఒక మోడల్ అనే వాడు ఏం చేస్తాడంటే తనకున్న స్కిల్తో తనకున్న టాలెంట్తో ఒక వాల్యూ యాడ్ చేస్తాడు ప్రోడక్ట్కి ఏ మోడల్ ఈజ్ అ వన్ హూ ప్రమోట్స్ ద ప్రోడక్ట్ యాక్చువల్లీ మోడలింగ్కి సౌత్ ఇండియాలో ఇంతకుముందు పెద్ద స్కోప్ ఉండేది కాదు ఇక్కడ బ్రాండ్ ప్రమోషన్స్కి కూడా ముంబై నుంచి మోడల్స్ని పిలిపించుకునేవాళ్ళు బట్ లాస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్లో అయితే హైదరాబాద్లో చాలా మోడలింగ్ ఏజెన్సీస్ వచ్చాయి అండ్ చాలా ఫ్యాషన్ ఈవెంట్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి చాలా స్కోప్ పెరిగింది ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో మోడల్స్కి అండ్ వీ నో ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి చాలా వీడియో ప్రమోషన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి వాటన్నిటికీ మోడల్సే కావాలి సో ఇప్పుడైతే మనకి చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి మోడలింగ్లో మీలో చాలామంది వీకెండ్స్ వస్తే కెమెరాలు తీసుకొని మంచి అవుట్ఫిట్స్ వేసుకొని ఫోటోషూట్స్కి వెళ్ళడం వాటిని సోషల్ మీడియాలో అప్డేట్ చేయడం అప్డేట్ చేసి హ్యాపీ అవ్వడం నాకు తెలుసు బ్రదర్ మీ ఫీలింగ్స్ నాకు అర్థమవుతున్నాయి నేను కూడా అలాగే ఉండేవాడిని అంటే ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నాను అనుకోండి ఇది ఒక మంచి హాబీ ఇది హాబీగా మిగిలిపోతే పర్లేదు ఒకవేళ ఇది మీకు ప్యాషన్ అయ్యి ఉండి దీన్ని ఒక ఎర్నింగ్ ఆప్షన్ కింద మార్చుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం మోడలింగ్ ఈజ్ ద రైట్ ప్లేస్ మీరు అనొచ్చు బ్రో నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ప్యాషన్ ఉంది మోడలింగ్ అంటే కానీ నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియట్లేదు నెక్స్ట్ ఏం స్టెప్ తీసుకోవాలో తెలియట్లేదు అని చెప్తా అక్కడికే వస్తాను అన్ఫార్చునేట్లీ మనకు ఒక స్పెసిఫిక్ రూట్ అంటూ ఏం లేదు ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాం అనుకోండి ఎంబీబీఎస్లో జాయిన్ అవుతాం ఒక ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకుంటే బీటెక్లో జాయిన్ అవుతాం సో మనం ఏం చేయాలి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి దిస్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీ ఆస్పైరింగ్ మోడల్ హ్యాస్ నేను మీకు ఒక ఫైవ్ స్టెప్స్ చెప్తాను ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్ మీరు కానీ పాటిస్తే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మీరు మోడల్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి బిల్డ్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో మోడల్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ పని ఒక పోర్ట్ఫోలియో రెడీ చేసి మీ దగ్గర పెట్టుకోవడం పోర్ట్ఫోలియో అంటే ఏంది బ్రో అంటారా ఒక పోర్ట్ఫోలియో అంటే సెవెన్ టు ఎయిట్ పిక్చర్స్ ఉండాలి అవి కూడా డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో డిఫరెంట్ అవుట్ఫిట్స్తో అండ్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో తీసి మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి అది కూడా హెడ్ షాట్స్ మిడ్ షాట్స్ అండ్ ఫుల్ షాట్స్ ఈ కాంబినేషన్లో ఉండేలా చూసుకోండి మీకున్న టాలెంట్ అంతా ఆ పోర్ట్ఫోలియోలో చూపించడానికి ట్రై చేయండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు ఒక జాబ్కి అప్లై చేసినప్పుడు మీకు రెజ్యూమ్ ఎలాగో మీరు ఒక మోడలింగ్ జాబ్కి అప్లై చేసినప్పుడు మీ పోర్ట్ఫోలియో కూడా అలాగే మీ పోర్ట్ఫోలియో ఎంత బాగుంటే మీకు అంత ఎక్కువగా ఛాన్సెస్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అండ్ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి లెర్న్ పోజింగ్ అండ్ వాకింగ్ ఏంటి బ్రో నేను పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి వాక్ చేస్తూనే ఉంటాను మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా నేను వాక్ నేర్చుకోవడం ఏంటి అంటారా మీరు నార్మల్గా నడవడానికి ఒక మోడలింగ్ ర్యాంప్ మీద నడవడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్యాషన్ షోస్ చూసుంటే ఇది మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మీరు ఎప్పుడైనా ఒక మోడలింగ్ జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు చేసే పని అంతా పోజింగ్ అండ్ వాకింగ్లోనే ఉంటుంది అండ్ పోజెస్ గురించి చెప్పాలంటే మీరు వేసుకున్న అవుట్ఫిట్స్ని బట్టి మీరు ఉన్న లొకేషన్ బట్టి చాలా టైప్స్ ఆఫ్ పోజెస్ ఉన్నాయి వీటి గురించి మనం డీటెయిల్గా తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఎక్సర్సైజ్ మీరు 
ఇంతమందితో మీరు డీల్ చేస్తున్నప్పుడు మీ కమ్యూనికేషన్ ఆన్ పాయింట్ ఉండాలి చాలా మినిమలిస్ట్గా మాట్లాడడానికి ట్రై చేయండి మీరు ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే మీకు అంత రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ వచ్చేసి ప్రమోట్ యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీరు ప్రమోట్ చేసుకోకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారు చెప్పండి సో మిమ్మల్ని మీరు ప్రమోట్ చేసుకోవడంలో కొన్ని వేస్ ఉన్నాయి వాటిలో సోషల్ మీడియా యూజ్ చేయడం ఒకటి ఈ మధ్య కాలంలో సోషల్ మీడియాలో ఫేమస్ అయిన వాళ్ళకి చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తున్నారు బయట సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ ఇంకోటి టైఅప్ విత్ అన్ ఏజెన్సీ ఏజెన్సీతో టైఅప్ అవ్వండి సో ఏజెన్సీతో టైఅప్ అయిన తర్వాత మీకు అడ్వాంటేజెస్ ఎన్ని ఉంటాయో డిజడ్వాంటేజెస్ కూడా అన్నీ ఉంటాయి వీటి గురించి నేను ఇంకోసారి మాట్లాడతాను ఏజెన్సీస్ అనేవి ఏం చేస్తాయంటే మీ ప్రొఫైల్ మీ డీటెయిల్స్ అన్ని తీసుకొని వాళ్ళకి తెలిసిన సర్కిల్స్లో మిమ్మల్ని ప్రమోట్ చేస్తారు ప్రమోట్ చేసి మీకు ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తారు అండ్ ఇంకో వే వచ్చేసి పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఈవెంట్స్ ఈ మధ్య కాలంలో నేను హైదరాబాద్లో చాలా ఈవెంట్స్ చూశాను కాంపిటేటివ్ ఈవెంట్స్ వాటిలో మిస్టర్ తెలంగాణ మిస్టర్ హైదరాబాద్ మిస్టర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇలాంటివి సో ఇలాంటివి ఎప్పుడైనా మీకు కనబడినప్పుడు ఎన్రోల్ అవ్వండి పార్టిసిపేట్ చేయండి సో పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత మీరు అక్కడ గెలుస్తారా గెలవరా ఇదంతా సెకండరీ మీకు ఫస్ట్ కాంటాక్ట్స్ వస్తాయి మీకు తెలుసు ప్రతి ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు కాంటాక్ట్స్ అనేవి ఎంత ఇంపార్టెంట్ సో మోడలింగ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా మీకు ఎన్ని కాంటాక్ట్స్ ఉంటే మీకు అన్ని ఆపర్చునిటీస్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్ మీరు కానీ ఫాలో అయితే మీరు మోడల్ అవ్వడానికి చాలా హై ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ చేసి కూడా నాకు ఆపర్చునిటీస్ రావట్లేదు అని మీరు అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఒకటి మీరు బయట కొన్ని ప్రొఫెషన్స్ చూస్తుంటారు వాటిల్లో చాలా వరకు ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్యాషన్ ఉంటే సరిపోతుంది బట్ స్పెసిఫిక్గా మోడలింగ్ లాంటి ప్రొఫెషన్స్లో మీకు ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్యాషన్ ఒకటే ఉంటే సరిపోదు మీరు దానికి సూట్ అవ్వడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మన కంట్రోల్లో లేని కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చి రోల్ ప్లే చేస్తుంటాయి ఎగ్జాంపుల్ మీ హైట్ మీ జెనెటిక్స్ మీ స్కిన్ టోన్ వీటిని మనం బెటర్ చేయొచ్చు బట్ చేంజ్ చేయలేం సో మీరు దానికి సూట్ అవుతారా అవ్వరా అనేది ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకోండి ట్రై చేయడంలో తప్పులేదు ఫ్యూచర్లో కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత నేను ట్రై చేయాలనుకొని చేయలేకపోయాను ఈ రిగ్రెట్ ఫీలింగ్ వద్దు ట్రై చేయండి బట్ సక్సెస్ అవుతారా లేదా అనేది మీ చేతుల్లో అయితే లేదు సో నేను చెప్పింది మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో పెట్టండి నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను అండ్ ఇంతటితో అయితే వీడియో ఎండ్ చేస్తున్నాను వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ నేను ఫ్యూచర్లో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసి పెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంటే దెన్ సీ యూ ఆల్